সোনালী আঁশ খেত পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় আর পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম আর তাই পাট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প বাংলার শতবর্ষের ঐতিহ্য পাট পাটের জন্যই বিশ্ব জেনেছে বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশে রংপুর বগুড়া রাজশাহী ময়মনসিংহ পাবনা ঢাকা কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলায় দেশের সিংহভাগ পাট উৎপাদন হয় পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে মূলত চৈত্র বৈশাখ মাসের দিকে পাটের বীজ বোনা হয় আর আষাঢ় শ্রাবণ মাসের ভরা বর্ষায় যখন নালা ডোবা খাল বিল পানিতে ভরে যায় তখন পাট কাটা হয় ভালো ফলন ও উন্নত মানের আঁশের জন্য ক্ষেতের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ গাছে ফুলের কুঁড়ে দেখা দিলে পাট কাটা উচিত উল্লেখিত সময়ের পূর্বে পাট কাটলে আঁশের মান ভালো থাকে কিন্তু ফলন কম হয় আবার দেরিতে কাটলে ফলন বেশি হয় কিন্তু আঁশের মান খুব খারাপ হয় স্বাভাবিকভাবে কৃষক পাটের দাম কেমন পাবেন সেটি নির্ভর করে পাটের ফলন ও মানের ওপর গতবার বিক্রি করেছিলাম উনত্রিশশো টাকা মন সতেরো মনে পাট পাইছিলাম আর পাট খড়িগুলো বেঁচছিলাম বিক্রি করে আমার পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ঠিক ছিল আর কি দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে পাটের উৎপাদন ছিল আশি লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো সাতানব্বই বেল যা দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে কমে দাঁড়ায় সাতাত্তর লাখ পঁচিশ হাজার তিরাশি বেল কৃষি জমির পাশাপাশি বিল বা জলাশয়ের পরিমাণ কমতে থাকায় অনেক জায়গায় কমছে পাট চাষ পাটটা যে আমি কাটতেছি এই জমিটা পড়া না থাকলে আমি পাটটা জাগ দেওয়ার মতন আমার কোনো জায়গা ছিল না পাট জাগ দেওয়ার কোনো জায়গা নাই এই জন্য পাট চাষটা কমে যাচ্ছে আর ধানের ফলনটা বেশি হচ্ছে কারণটা হচ্ছে আমি ধান আবাদ করলে এখন তো মনে করেন চালের দাম বেশি ধানের দামটা বেশি এই যে বর্তমানে এখন এক হাজার টাকা ধানের মন তা ধান মন করেন কাটলাম মাটলাম বাস আমি নিয়ে অলরেডি নিয়ে গেলাম এই যে এখন গাড়ি বাড়াইছে গাড়ি দিয়ে ধান কাটলে পাতারতে ধান একে ঝাড়া ঝুড়া শেষ খালি বস্তা করব বাড়িতে নিয়ে যাব তা পাটের তো তা হবে না পাটের অনেক প্যাক না এই জন্যই পাটের ফসলটা কমতেছে লেবারের দাম বেশি একটা লেবার পাঁচশো টাকা বীর ভাত খাওয়ার লাগে বুঝছেন এই কারণেই পাটের ফসলটা কমতেছে পাট কাটার পর কাছের কোনো জলাশয়ে জাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এ সময় এমনভাবে পাট ডুবাতে হবে যেন পাটের ওপর তিন থেকে চার ইঞ্চি এবং নিচে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ ইঞ্চি পানি থাকে সাধারণত তিন থেকে চার সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখার পর পাটের আঁশ ছাড়ানো হয় এ সময় নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাজে নেমে যায় পাট ধোয়া থেকে শুরু করে আঁশ বের করা এবং সেই আঁশগুলোকে একটি গোছায় পরিণত করা এই সব কাজই হয় পরিবারের সবাই মিলে শুকনা জায়গায় বসে একটা একটা গাছের আঁশ পৃথক করে পরে কয়েকটি গাছের আঁশ একত্রে ধোয়া হয় এই পদ্ধতিতে আঁশ ছাড়ালে আঁশের মান ভালো হয় এবং প্রতিটি পাটকাঠি আস্ত থাকে আবার হাঁটু থেকে কোমর পানি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পঁচানো আটিগুলোকে একটা কাঠের মুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আঁশ ও পাটকাঠি আলাদা হয়ে যায় আঁশ ছাড়ানোর পর প্রত্যেকটি গাছের আঁশের গোড়া সমান করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয় পাট ধোয়ার পর তা রোদে শুকিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় ধোঁয়া আঁশ কখনোই মাটির ওপর বিছিয়ে শুকানো উচিত নয় বাঁশের আড় রেলিং ঘরের চাল ইত্যাদিতে বিছিয়ে শুকালে আঁশ ভালো থাকে আঁশ শুকানোর পর কৃষকরা নৌকা রিকশা ভ্যান এমনকি মাথায় করে পাঠ নিয়ে আসেন হাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের পদচারণ ও হাঁক ডাকে সরগরম পুরো হাট 
পাট কিনে হাট থেকে দেশের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে তা সরবরাহ করেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে পাটগুলো পাট কলে আসার পর প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হয় যেখান থেকে সুরামানের পাট বাছাই করে উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের বেশিরভাগ পাট কলের মতো এই পাট কলেও প্রধানত বস্তা তৈরি হয় এখান থেকে অনেক কিছু পণ্য তৈরি হয় যেমন প্রথমত আপনার চালের বস্তা হয় ধানের বস্তা ভুট্টা আলু খাদ্য যে সমস্ত বস্তা ব্যবহার হয় এ পাট থেকেই হয় এ পাট থেকে আরও অনেক কিছু পণ্য তৈরি হয় এবং ব্যাগ বিভিন্ন পাপোস কার্পেট আমার এখানে যেটা হয় এটা নূন হলো মানে বস্তাটাই বেশি বাছাইকৃত পাটগুলোকে প্রথমে সফটনার মেশিনে আনা হয় এখানে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার এবং প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে পাটকে নরম করা হয় আমরা বিভিন্ন বাজার থেকে আমরা ক্রয় করি ক্রয় করার পরে এখানে আমরা গোডাউনজাত করি গোডাউনজাত করার পরে আমরা পাটা যাচাই করি এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এরকম যাচাই করি ওখান থেকে আমরা উন্নত মানের পাটটা নেই নিয়ে ওইখান থেকে আমরা প্রথমে আমাদের যে মেশিন আছে স্বপ্নার মেশিন ওখানে আমরা কেমিক্যাল সংযুক্ত করে পাটটা ওখানে সব করি আর কি এরপর এই পাটগুলোকে আবার মজবুত করার জন্য পাইলিং স্টেজে আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা রাখা হয় নরম পাটগুলো মজবুত হওয়ার পর ব্রেকার কাঠ মেশিনে কাটিং করা হয় এবং ফিনিশিং মেশিনে ফিনিশিং করা হয় এরপর মোট চারটি ধাপে বিভিন্ন ধরনের প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় সুতা সফটওয়্যার পর আমরা পাইল করি পাটটাকে আবার ওখানে ম্যাক্সিমাম আপনার আটচল্লিশ ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা থাকে ওখান থেকে আমরা ব্রেকার মেশিনে দিয়ে পাটটা কাটিং করি কাটিং করার পর ফিনিশিং হয় ফিনিশার মেশিনে ফিনিশিং হয় ওখান থেকে আমাদের পাটটা প্রসেসিংয়ে আসে আর কি ফিনিশিং হয়ে আসে প্রথম ডয়ারিংয়ে তারপরে আপনার সেকেন্ড ডয়ারিংয়ে যায় তারপরে ইন্টার্ন ডয়ারিংয়ে যায় তারপরে থার্ড ডয়ারিংয়ে হয়ে এটা সুতা তৈরির মাপ হয় আর কি ওখান থেকে স্প্রিং মেশিনে যায় স্প্রিং মেশিন থেকে আমাদের সুতাটা তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য তৈরির প্রধান উপকরণ পাটের সুতা দেশীয় পাটকলে তৈরি এই সুতা রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার দশ থেকে বারোটি দেশে দেশি পাটের সুতা রপ্তানি করে আয় হচ্ছে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা এই সুতা একদিকে রপ্তানি হচ্ছে আবার দেশের বাজারের জন্য বস্তা তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে বস্তা তৈরির জন্য সুতাগুলোকে প্রথমে বেমিং রোল করে রাখা হয় তারপর এই রোল দিয়ে অনেকটা কাপড় বোনার মতো করে তৈরি হয় চট এরপর সেই চটগুলোকে মাপ মতো কেটে সেলাই করে তৈরি হয় বস্তা সুতাটা হওয়ার পর আমরা রোল করি সুতাটাকে রোল করি ম্যাগরোল মেশিনে এবং নলিং তৈরি করি পপ মেশিনে যে ওখান থেকে সুতা তৈরি হয়ে বিভিন্ন মেশিনে যায় যেমন ম্যাগরোলে যায় কপ মেশিনে যায় ওখান থেকে আবার বিমিং মেশিনে যায় বিম থেকে আমরা তাঁতে আসি আর কি ওখান থেকে তার থেকে আমাদের চটটা তৈরি হয় কাপড় তৈরি হয়ে ক্যালেন্ডার মেশিনে আসে ক্যালেন্ডার মেশিন থেকে ক্যালেন্ডার করার পর বস্তাটা সাইজ যে একটা মাপ থাকে ওই মাপ মতো আমরা ওটা পিস করি কাপড়টা পিস করার পরে সেলাই মেশিনে আসে ওখান থেকে বস্তা ফিনিশিং হয় বাংলাদেশের জন্য একসময় প্রধান অর্থকারী ফসল ছিল পাট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাটের এত বেশি অবদান ছিল যে পাটকে তখনকার সময়ে স্বর্ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ মনে করা হতো আর পাটের আঁশের রং অনেকটা সোনালি এই সব মিলিয়ে পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয় একসময় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পাটের চাহিদা ছিল ব্যাপক আর বাংলাদেশের পাটের বাজারও ছিল বিশাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল পাট ও পাটপণ্য বাংলাদেশে তো পাট আসলে একটা অর্থকরী ফসল 
এটা শুরুর প্রথম দিক থেকেই ছিল এই কারণে আমরা পাটটাকে কিন্তু সোনালি আঁশ হিসেবে জানি আর তখন মনে আছে টেলিভিশনেও বাজারে করতে যেত সিনেমাতে বাজারের ব্যাগের মধ্যে বা নাটকে একটা পাটের ব্যাগ থেকে একটা লাউয়ের ডগা একটা শাকের মাথা বের হয়ে আসতো তো এটা আমাদের একটা পাট মানে এবং পাটের একটা পাপোষ দরজার সামনে থাকতো মানে এটা আমাদের লাইফের একটা খুবই একটা অংশই ছিল তবে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাট একসময় তার স্বর্ণালী সময় হারিয়ে ফেলে একে একে বন্ধ হতে থাকে পাটকল যার প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয় লোকসানের কথা তবে সে লোকসানের পেছনে ছিল অনেক অনেক অনিয়ম দু দুই সালে তৎকালীন সরকার লোকসানের কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেয় দেশ তথা এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল তবে বিজেএমসির আওতাধীন মিলগুলো লোকসান গুনলেও একই সময়ে মুনাফার মুখ দেখেছিল বেসরকারি খাতের পাটকলগুলো এক সময় মনে হচ্ছিল পাট বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত হতে চলেছে মানে এখন যেরকম আমরা বিভিন্ন রকম ছোট ছোট ক্ষুদ্র উদ্যোগ তারা বিভিন্ন একটা পাটের বিভিন্ন অংশ নিয়ে কাজ করছে কেউ বুনন নিয়ে কাজ করছে কেউ পাটের বাজারের ব্যাগ শপিং ব্যাগ প্রমোশনাল ব্যাগ কাজ করছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেমন ডাইভার্সিফিকেশন ইন জুট এটা নিয়ে আমি মোস্টলি খুব জোরালোভাবে কাজ করছি এটাকে আসলে অনেক দিকে নেওয়ার অনেক ব্যাপার আছে তো ইভেন আপনি আপনার কাপড় চোপড় আমরা যেমন পাটের তৈরি স্যুট মানে নট যে বস্তা দিয়ে অনেকে বানাচ্ছে বস্তা দিয়ে একটা জামা বানিয়ে পরে ছবি নট দ্যাট লিটারালি একটা হানড্রেড পার্সেন্ট জুটের স্যুট স্কার্ফ এবং ইট এটার চমৎকার ফিনিশিং এটার কোনো ডাস্ট নাই ইয়ে নাই এটা সফট মোলায়েম এবং এটা মানুষ সত্যি পড়তে পারে এটা ওয়ার্ম তো এরকম অনেক কিছু নিয়ে কাজ করছে এটা একটু ডিফারেন্ট আর একটা যে জিনিস যেটা হচ্ছে হোম ডেকোর এটার একটা বিপুল চাহিদা আছে মাসকারা বিনতে মোশারফের মতো উদ্যোক্তাদের হাত ধরে তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা পাটের নতুন নতুন পণ্য তৈরি ও বাজার যাতে কাজ করছেন তারা আধুনিক সময়ে মানুষের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন পণ্য তৈরি হচ্ছে পাট দিয়ে প্রচলিত পাটের বস্তা বা ব্যাগ ছাড়াও তৈরি হচ্ছে ব্যাগ শোপিস টেবিল ম্যাট ফ্লোর ম্যাট মেয়েদের গহনা স্যান্ডেল কার্পেট শতরঞ্জি ইত্যাদি কিছু অর্ডার ছিল এখন হচ্ছে সেই জায়গাটা সুতলি সু মানে সুতার অর্ডার পাচ্ছি এই পাট জাতীয় পণ্যের অর্ডারটা হচ্ছে বাইরের দেশে গার্মেন্ট সেক্টরে বেশি আছে আপনার হচ্ছে কি ইটালিতে আছে ফিলিপাইনে আছে ইন্ডোনেশিয়া আছে এদের ব্যবহারগুলো বেশি আছে তো আমরা যদি এইভাবে করে সবগুলো সেক্টর বাই সেক্টরে চলে আসতে পারি তাইলে আমাদের পাটের ব্যবহারটা আরও বিশাল হইতে পারে পাটের ব্যবহার যদি বাড়ে পাট শিল্পেরও প্রসার বাড়বে এবং আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা আরও হচ্ছে এর প্রসার বাড়বে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন কারখানায় পাট থেকে প্রায় বিশ ধরনের সুতা উৎপাদন করা হচ্ছে এসব সুতা রপ্তানি হচ্ছে জাপান চীন উত্তর কোরিয়া ইতালি আমেরিকা লন্ডন ব্রিটেন অস্ট্রেলিয়া সিঙ্গাপুর জার্মানি বেলজিয়াম সহ বিশ্বের দশ থেকে বারোটি দেশে ভারত নেদারল্যান্ডস সহ ইউরোপের ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পাট ও পাট পণ্য রপ্তানি হয় দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে দেশ থেকে একশো কোটি ডলারের পাট ও পাট পণ্য রপ্তানি হয়েছে এর মধ্যে কাঁচা পাট রপ্তানি হয়েছে ১৩ কোটি একাশি লাখ ডলারের পাট দিয়ে দুশো পঁচাশি ধরনের পণ্য তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা হয় পাটের বস্তা ও ব্যাগ রপ্তানি হয়েছে ১৩ কোটি ছিয়াশি লাখ ডলারের বাংলাদেশ কিন্তু এখনও মানে রপ কাঁচা পাট রপ্তানিতে বা পাটের র ম্যাটেরিয়ালটা সেটা রপ রপ্তানিতে বিশ্বে কিন্তু শীর্ষে কিন্তু আমাদের ইনকামটা মানে আউটপুটটা কি আমাদের আউটপুটটা যদি দেখেন তাহলে অন্যান্য দেশের তুলনায় সেটা কম কারণ আমি তো ধরেন পাঁচ টাকা এক বস্তা পাট বিক্রি করছি আর ওরা এক বস্তা পাটের র ম্যাটেরিয়াল নিয়ে একশো গজ কাপড় বানাচ্ছে একশো গজ কাপড় দিয়ে ওরা আরও ভ্যালু অ্যাড করে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে এক একটা প্রোডাক্ট ওরা একশো টাকায় বিক্রি করছে তো ওদের যে আউটপুটটা মানে এন্ড অফ দ্য ডেতে দে আর মানে ওই আউটপুটটা অনেক বেটার আমার মনে হয়েছে আসলে ডাইভার্সিফিকেশনেই যেতে হবে 
একটা ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট দিতে হবে এবং যেহেতু এই জিনিসটা সম্পূর্ণ আমাদের দেশে এটার একদম পুরো চেইনটা আমরা পাটের সুতাটা মানে ইভেন চাষ থেকে শুরু করে পুরো চেইনটা যেহেতু আমাদের দেশে এবং যখন আমরা এটাকে একটা প্রোডাক্ট উপরে একটা ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট হিসেবে যখন আমরা এটাকে বিক্রি করছি তখন এই আউটপুটটা অনেক মানে এখানে পাঁচ টাকা ওইখানে অ্যাটলিস্ট পাঁচ হাজার টাকা মানে ইট ডিফার্স আ লট ইট মেক আ রিয়েলি ডিফারেন্স সোনালী আশখ্যাত পাট ও পাটজাত পণ্যে এবার জোয়ার আসছে রপ্তানি আয় বাড়াতে সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে পাট ও পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে পাটের সুতার চাহিদা তুরস্ক সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে বাড়ছে এসব দেশে বাংলাদেশের পাটের সুতা থেকে উন্নত মানের কার্পেট তৈরি করে বিভিন্ন দেশে বিশ্বমানের কার্পেট সরবরাহ করা হয় একই সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিভিন্নভাবে পাটের ব্যবহার বাড়াতে হবে তবেই ফিরবে পাটের সুদিন আমাদের পাট পণ্যের মানুষ সব সর্বপ্রথমে যে মার্কেটটা হওয়া দরকার যেটা হচ্ছে আমাদের পলিথিন পণ্য আমরা যেগুলো ইউজ করি সেগুলো রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে আমাদের এই পাটের পণ্যটা আসতে পারে যাতে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ হয় দ্বিতীয় নম্বর বিষয়টা যেটা আছে সরকারিভাবে একটা নিয়ম ছিল যে কোনো জেলার বাইরে যদি কোনো পণ্য সেটা খাদ্য পণ্য হতে পারে বাণিজ্যিক পণ্য কিংবা তেল জাতীয় পণ্য যেগুলো হচ্ছে কি আমরা প্যাকিং করি সেই পণ্যগুলো সবগুলো হচ্ছে পাট জাতীয় বস্তাতে সেটা হচ্ছে এক জেলা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাবে সেই কার্যক্রমটা যদি প্লাস্টিকের জায়গায় রিপ্লেস করা যায় তাইলে আমাদের এই ব্যবহারটা সুবিধা হবে এরপর হচ্ছে কুটি শিল্পে কুটি শিল্পে এবং শৌখিন শিল্পে যে বিষয়গুলো আসছে ইদানিং সেটা হচ্ছে ধীরে ধীরে বাড়তিছে তো সচেতন হচ্ছে মানুষ বিধায় সেই জন্য আমরা হচ্ছে কি এই জায়গাগুলোতে এর ব্যবহারটা বাড়তে পারে এখানে পাট আমাদের যেটা উৎপাদন হচ্ছে পাট মোটামুটি ভালো ভালো পাট এবং শক্ত পাট আমরা তো এখানে বস্তা সুতলি এগুলো তৈরি করতেছি এখানে আরও যদি আমরা এই এটা গবেষণা করা যায় সরকার যদি সহযোগিতা করে তাহলে বিভিন্ন আইটেম যেমন পলিথিনের বিকল্প হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো আর কি প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে যে জুট ব্যাগস বা স্যাক্স এটা ছাড়াও এই ভ্যালু এডেড যে জিনিসগুলো এগুলোতে এগুলোতে বিভিন্ন দিকে কাজ করার বিভিন্ন অপশন রয়েছে এবং একটা ধরেন শুধু পাটের একটা ফ্যান্সি ব্যাগ একটা ল্যাপটপের ব্যাগ পাটের তৈরি একটা অফিসের ব্যাগ হ্যাঁ একটা আইপ্যাড ক্যারি করার ব্যাগ পাটের একটা ল্যাপটপের ব্যাগ অফিসে এক্সিকিউটিভ কর্পোরেট অফিস ব্যাগ মেয়েদের ফ্যান্সি ব্যাগ আরও উন্নত মানের গবেষণা করে উন্নত মানের পাট যদি আমরা পাই তাহলে আরও উন্নত মানের আমাদের প্রোডাকশানটা ভালো হবে সাথে সাথে আমাদের মেশিনারিজগুলো যদি আরও উন্নত মানের হতো তাহলে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ত প্লাস আরও মান ভালো হইতো আর কি বর্তমান বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বৈদেশিক রপ্তানি আয়ের বৃহদাংশই বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যা মোট বিশ্ববাজারের প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ সোনালী আঁশ খ্যাত পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় উৎপাদনের পরিমাণ তেরো লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টন যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের বিয়াল্লিশ শতাংশ প্রায় বিশ লাখ টন উৎপাদন করে প্রথমে ভারত যা বিশ্বের উৎপাদনের পঞ্চান্ন শতাংশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টন নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে চীন তবে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম বাংলাদেশ গবেষণার মাধ্যমে পাটের মান উন্নয়ন এবং পাটজাত পণ্যে আরও নতুনত্ব আনতে পারলে বাংলাদেশ হতে পারে অনুকরণীয় মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ ছাড়া আর মাত্র দুই তিনটি দেশে পাট উৎপন্ন হয় তাই অন্য যে কোনো শিল্পের তুলনায় পাট ও পাটজাত পণ্য দিয়ে এই শিল্পে বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের